Hai teman-teman, hari ini saya mau membuat tutorial box clutch frame Nah, di percobaan yang pertama ini Karena saya menggunakan kain batik yang dasarnya sudah hitam Dan cangkangnya juga dasarnya warna hitam Jadi yang di percobaan pertama itu kainnya tidak saya lapisi apapun Langsung saya tempelkan di cangkangnya Sementara di percobaan yang kedua Karena saya memakai kain yang warna dasarnya agak cerah kalau langsung ditempelkan ke cangkangnya ini kan warnanya gelap kainnya itu bisa jadi berubah agak gelap gitu jadi untuk yang kedua ini saya lapisi dengan kain viselin viselinnya yang paling tipis seperti ini ya contohnya ya nah seperti ini itu viselin ini sudah ada lemnya langsung saya setrikakan ke kainnya supaya kainnya kelihatan cerah gitu karena dasarnya putih tapi waktu penggunaan viselin ini kayaknya kurang rapi uh, ujung-ujungnya sering lepas gitu jadi di percobaan yang ketiga ini saya coba viselinnya langsung saya tempelkan ke cangkangnya seperti ini ya hasilnya ya langsung saya tempelkan karena untuk yang kali ini saya memakai kain yang cukup tipis dan tembus pandang gitu jadi kalau misalnya cangkangnya ini kan gelap kainnya langsung saya tempelkan gitu dari, kalau dari dekat gitu kelihatan warnanya agak gelap nah sebelum kita mulai kita lihat dulu cangkang ini ada bagian atasnya bagian atasnya itu yang bagian yang ada cekungannya ini itu yang menghadap ke atas gitu maksudnya gimana ini kan frame nya nah bagian yang ada cekungan itu yang di dekat kuncinya ini yang ada cekungannya ini yang dipasang di bagian mendekati kunci seperti ini jadi pasangnya dari bawah dulu lalu ke atas kalau misalnya teman-teman motifkannya seperti punya saya bolak-balik ini nggak apa-apa tapi kalau misalnya motifnya ada yang menghadap atas bawah kan sayang kalau sampai keliru ya jadi tolong diperhatikan yang ada cekungannya ini yang menghadap ke atas sekarang kita mulai dengan mengelem bagian permukaannya dulu ya Pada waktu mengelem ini, kuncinya yang paling penting jangan terlalu basah atau terlalu kering ya. Bisa dilihat kalau basah kita ratakan dulu. Karena kalau terlalu basah, nanti seperti yang saya lakukan waktu pertama kali itu, seperti ini. Nah ini basah-basah itu langsung saya tempelkan gitu, akhirnya waktu kering bercak bercak putih kelihatan nggak ini ada bercak-bercak putihnya. Jadi jangan terlalu basah, tapi juga jangan terlalu kering, karena kalau terlalu kering nanti tidak bisa nempel.